like Katrs Brits šīs savas. Dabūt asociācija ar latviešiem, dabūt asociācija ar Latviju, un tā asociācija būtu pozitīva. Mēs esam šeit Anglijā, mēs darām savu zēdu čet, tad mēs ietekmējam to, kas notiek Latvijā. Un ja vairāk būtu šāds ir projekti, tad mēs esam šeit, spējam ietekmēt to, kas ir Latvijā. Un otrādā, tas, kas notiek Latvijā, spējam ietekmēt to, kas notiek šeit. Tas pilds un tieši tā sadarbība, ko Sandu saka, ka domāja, ka tas ir tas, ko jau mums jāstāv. Tas gan nesku Latvijas vārdu sabiedrībā, gan arī tajā pašā laikā ļaut uz visām šīm organizācijām kopā strādājot. Nonāk tie kaut kādi viena mērķi. Tas ir jādomā no Latvijas piedzīves. Varbūt vēl domā, ka ir to Latvijas piedzīves. Jo tā paudz, kas ir atvedusi, varbūt Daugurs Vanens līdz šī brīdī, viņa ir bijusi ļoti veiksmīgi, bet gadi dara savu. Uzlaikot latvietu, taustām latvietu skatūs, Cits priekšā mēs vēlamies vienkārši parādīt to, ka viss ir iespējams, ka jebkurš var darīt to, ko viņš vēlas, vai tas savu kompāniju, vai tas labu karjeru šeit. Un pilnīgi apgāst visu periodiku, kur to tik minēts kundā un šeit. Un tagad mēs esam gaidzsā. Varbūt iespēja kaut kā vairot uz stāsts un tā kā ļoti informācijas ir redzēt mums šeit kaut kas notiek Londonā. Mans stāsts šeit ir, kad es sāku mācīt koklis pieaugušiem un bērniem, un tas kur ļoti liela atsaucība. Vairāk desmiti bērnu un pieaugušo ir iemācījušies koklis, un šobrīd es jūtu, ka šeit ir īstā vieta, jo Latvijā nekas tāds man vispār nebija iespējams. Ja ir tā interesa, tad tu turpināsi to savu darbību, nespatoties ne uz ko. Ja viņš negribēs redzēt to pasīvi, viņš viņi neredzēs viņi. Jā, jā, tas strādā Anglijā, baigos tūkstāšu, kad ir pelni, jūs tūkstāšu, kad Latvijā krīt. Tad arī saprast, nu tas ir nekas, ka viņi tos tūkstāšu pelni ir viņi ieiet. Nu, tā ir maksājums. Tā ir vēl viena lieta, ko vajadzētu pacelt, ka aizbraucot arī atpakaļ uz Latviju, jo es padzīvoju ārpus Latvijas arī dažām citās valstīs, un izdomāju, mēs paši kaut kur esam vainīgi. Tāpēc, ka ko mēs darām? Nu, ne mēs, es domāju, mēs latvieši šeit. Mēs strādājam vai nu septiņas dienas, piecas dienas, sešas dienas nedēļā. Un tad, kad mēs aizbraucam uz Latviju, o, brīvdienas, mums ir nauda, nu, tērēt! Viņš jau neredz to grūto darbu, ko mēs te ielūt, mums te varbūt dažiem nav vispār dzīves, kad ir darbs mājas, nav es darbs. Tas ir, man liekas, tas stereotips, jo, ja es negribu atgriezties, tad varbūt kāds grib atgriezties un par viņu domās tāpēc, ka es darīju tā. Nu, protams, no tie draugi jau sapatīs, tu pastāsts par savu piezu, un tie īstie draugi, ja tu viņam pastāstīsi, ka tev bija grūti, jā, un tagad es gribu ģimenes locekli, jā, varbūt tas ir tā bēdīgi, ja kāds to nepastāsts un pasniedz to savātāk. Šī sabiedrības daļa, kur šeit ļoti smagi strādā, un viņiem tas darbums tomēr pateic mākotis. Tā ir cilvēki uz dabu, vienmēr tev kaut kādas kurpes, kas tu nopriks vienā veikalā un pa vienu cenu, bet tavējās būs labākas nekā tam. Tas kulturālais elements un sabiedrības elements, komunikācija, tas ir viens no grūtākajiem, es domāju, savā ziņā, tā grūtākā saskara. Un tas ir tas atlājas vārds. Arī, kad mēs veidojām, gribam pasākumu, tas ir pasākumu, pie LNT, kurnālismu pasākumā, un pirmā pasākuma, tad nāk kādā dienā, kad veidos sižas, bija jautājums, kāpēc, kāpēc, kāpēc kaut kādiem latviešiem tas jādod ir pašiem, kāpēc nu tad ir to veiksniecību. Lai gan viņš ir daļai pozitīvs, bet viņš tiek pasniegts, ka rīkotāji vēlas lauz stereotīpu par latviešiem kā pargiem. Par tiem labajiem, kas šeit varbūt ir iegūvuši maģistrus un grādus, un tas ir atvērušs biznesus un vienalga. Kaut ko tur pozitīvu un mēs nevaram. Sveiki, mans vārds ir Pēters, un es pārstāvu Valonu, Latviešu Londonā sociālo grupu. Paldies! Latvijas jaunatnes kompetences centram, kas noorganizēja šādu pasākumu, deva mums iespēju visiem kopā sanākt, jo es domāju, ka mēs paši tā kopā nesadavāk tos visi, kas darbojas šī īsti nevalstiskajās organizācijās. Un es redzu, ka no šīs te sanākšanas būs liela rezultāta un būs arī darbība. Tas nepaliks tikai šeit. Paldies visiem!